Volgens mij is de bevalling begonnen, jongens. En nu echt. Mama. Hmm. Ik denk echt dat hij nu komt, ja. God, God. Oh jezus, je hebt ook echt een wee. Oh, ik heb echt scherpe weeën. Nog niet zo lang en nog wel om de vier minuten ongeveer. Maar ik ging net naar de wc en er zat ook een beetje roze in mijn ondergoed. Uh, dus dat is een beetje slijm met een klein beetje bloed vermengd. Wat heel erg normaal is tijdens het begin van de bevalling. Oh, Jeugd buiten met Gijs. Het is woensdagmiddag. Um, het is nu tien voor drie. Volgens mij... Uh, ja, ik denk volgens mij gaat het beginnen. Yes. Hallo, hallo. Ik kreeg net een appje. Het is de 10e, 10 februari. En ik ben eigenlijk vol bezig met een campagne. Dus al drie uur. Ik moet ik voor vier uur aangeleverd hebben. Dus ik zit echt een beetje in de stress. Ik kom net uit een call. En ik zag dat Willemijn belde. Dus ik had net die call een beetje huw afgerond. En ze zegt nu, je moet echt even ASAP bellen. En dan ook echt met zo'n gezichtje erachter. Zo van, mm. dus ik ga nu even snel ASAP bellen. Nou, het is nu echt begonnen. Wel? Ja, ik lag net in bed en ik denk, holy moly. Ik vlog dit trouwens, mocht je uh, geen camera bij de hand hebben. Ja, um, ja ik vlog het ook. Ik vlog oh, jij vlogt het ook. Ik oh, ik vlog op speed dial. Maar vertel. Zal ik hem dan uitzetten, mijn vlogcamera? Nee, nee hou maar aan, dat is toch leuk? Uh, oh ja, tuurlijk, we hebben twee beelden. Oh, wat leuk. Nou, ik lag ja. in bed. En opeens, jongen, scherp, scherpe voorweden. Dus ik lag alweer te godveren. Ik wacht heel even hoor. God, oh jezus, je hebt ook echt een wee. Ja. En de kind... Oh ja. mens. Het gaat echt fucking snel. Um, um, waar was ik? Hij is weer uh. bijna weg. Ja, ik uh, lag in bed. En je, uh, ik kreeg buikpijn. Voor, voor krampen. Yeah. Dus ik dacht, ah, oh, niet weer voorweeën. Ik heb vannacht gewoon amper geslapen. Ik was elk uur wakker, niet normaal. Van de voorweeën en oh. van uh, de plassen en al dat soort dingen. Dus ik lag even te tukken. En uh, toen uh, begon het. Toen dacht ik eerst weer die stomme voorweeën. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, dit doet echt wel zeer. Toen moest ik ook echt gaan wegpuffen. Uh, gewoon echt vanuit het niets. Hè. De eerste scherpe wee was gelijk al dat ik dacht... <tus> en... Uh, uh, ik, ja, ik heb nou ook uh, echt bloed al een beetje en slijm. Dat ik denk, oh wow. Oh. Dat ja, heb ik ook nog nooit zo. gehad zo vroeg. Ja, nee, dus, uh, dat is op zich wel normaal. Ja, ja ik, ik denk zo. dat ik echt al best wel wat ontsluiting heb van die nou, voorweeën. Ik heb het al gehoord. Ik denk dat hij dacht, nou dan kom ik toch uh, met slijm. Jemig. <laughs> nou, en zullen zien, Jur is dus weg met Gijs om te schaatsen en neemt niet op. Maar het gaat echt oh, best wel. Uh, dat ik denk, oh jeetje, volgens mij, ja ik weet niet of het nou binnen twee uurtje gepiept is hoor, maar wel. Hey, maar waar is je ma? Het is, je, het is woensdag toch? Waar is je ma dan? Ja, die had ik afgezegd. Ik zei, ja, Jur en ik zijn allebei thuis, dus uh, hey, je hoeft niet te komen. Oh, ja. shit. Maar ik heb er net wel gebeld, ze kunnen daar logeren als het nodig is. Oké, okay. moet dus, ik uh, nog even langskomen dan als Jure weg is met de kinderen? Of nou, wat, wat is handig? Ik denk, ik denk dat hij, hij staat hier in de wijk als het goed is ergens op het ijs met Gijs. Dus hij zal zo wel terugkomen. Nee, dat snap ik. Maar als jouw kinderen naar, naar Joko moeten, moet ik eventjes even dan erbij zijn? Oh, zo. zo. Nou, mijn moeder komt ze ophalen dan. Dus dat komt helemaal goed. Oh, want gelukkig. volgens mij kan Jure nu ja, niet weg. Dat idee heb ik. Nee. Ik denk niet dat hij okay, weg kan. Ik had het idee dat hij echt nu thuis moet. Nee, inderdaad. Hij kan nu niet, niet meer de kinderen weg gaan brengen, want dan is het te laat. Hè. Ja, ja, dat denk ik wel. Hij is er niet bij, zeg maar. Ja, dat idee heb ik. Okay. Nou ja, als Jezus. je is er niet bij weet, ja, je bent dan mijn moeder toch al gauw twee uur kwijt. Dus dan wel, ja. Ja, klopt. Nee, oké. Okay, jij denkt echt dat het heel... Uh, en hoe, hoe lang, om de hoeveel tijd komen die weeën? <laughs> ik ben helemaal bij morgen. <laughs> nou, even kijken. Uh, ja, om de drie, vier minuten... Het is oh. nog niet heel snel. Dit, dit, dit ben ik wel van mezelf gewend om de drie, vier minuten. En nou, ze duren het is dus... niet heel snel om de drie, vier minuten? Ja, dat, dat, ja, dat, is, wel, dat is wel rap, zeg maar. Dat heb ik bij elke bevalling. Ook bij Gijs met, al, met het begin ja? uh, komt er weer een enorm moment. Ja. Oh, ja. Zo, het gaat ook zo snel dat je echt... Nou, wacht. Ja, doe maar even rustig aan, joh. Gewoon even... Ja, dit klinkt wel echt als uh, geen voorwegen. Nou, het 
tering. Het gaat ook echt gewoon... Um, Zo wel lange wee best wel. Ja, 40 seconden. Bijna een minuut. Ja, je gaat richting het klinder richting een minuut. Ja, maar dat is dat, dat is, is wel snel, altijd een goed teken. Ja, het gaat zeg maar wel min, nu in één keer. Richting een minuut, richting een minuut. Nou, ja. moet je loskundig niet even gaan Ja, heb ik al gedaan, heb ik al gedaan. Oh, ja. die komt. Oh. Nou, ze komt nog niet, maar ze staat wel paraat. Um, dus ik zei van, nou, ik bel wel als ik... Uh, ik weet niet, ik moet eerst even hier iets regelen met Jure en die kinderen. En dan uh, ga, moet ik even intunen. Ik merk dat het, ach, je adrenaline is nu gelijk heel hoog, omdat het gelijk zo'n zeer doet. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Oh, spannend, joh. Damn, echt uit het niets gewoon. Ik had hem vandaag niet meer verwacht. Ik dacht, ach, komt er weer een. Oh. Oh, deze zal niet met twee minuten. Jemig, alle Christ. Oké. Okay. Oh. Ja, jij moet wat gaan, jij moet, uh, wat gaan uh, regelen. Als ik wat kan doen of zo, moet je het maar even zeggen hoor. Oh. Oei, oei, oei. Ja, constant. Oh, dit is echt serieus hoor, gelijk. Ja, dit, dit klinkt ook heel anders dan ons eerste gesprek. Oh. oh, hij komt eraan. Oh, het zal me niks verbazen als hij vanavond al geboren is, man. Hij is er vanavond. Op kleren. Sorry voor het gevoel ja. vandaag in deze vlog. Ja, dat... Maar als je bevalt is alles geoorloofd. Ge dat oh. wordt veilig dus een hallo lieve video, begrijp ik hier. Oh. Ja, dat denk ik wel, Tien. Oh schatje, kan het? Kom op, ja. op. Hou vol, hou vast, zo bluff zingen. Ja. <laughs> Holy shit. Oh my god, het begint gewoon. Ja. Het is Hij toch wel... Hij heeft niet heel lang laten wachten. Brave nee. jongen, precies op de uitgerekende datum, Wil. Oh, ja. Ik doe even nog in deze vlog even een laatste belly shot, jongens. Dit is hem. Ja, ik vond hem... Ik kees er straks in de spiegel. Je gaat het zien als je dit edit, Tien. Ik voel mijn buik opeens zo scherp, puntig en laag. Ik dacht van, oh wow. Oh ja, je hebt een mooi Lego werk gebouwd, Jelle. Prachtig, schat. Heel erg mooi. Oh, damn. Er komt er weer, weer een. Wacht even. Love you. Ik <laughs> love you too. Ik hoor wel als je er is. Oh my god. Oh god. Nou, ik keep, ik, als het nog lukt, hou ik je op de hoogte. Oh, hij komt tot de tien. Laat ik even ruilen. Hij komt tot de tiende. Op de uitgerekende datum. Yes, jongen. Hij heeft naar me geluisterd. Yes. I love it. Oké. Okay. Nou, schat. Love you. En uh, ik, ik zie je. Doei. Oh, love you. Doei. Oh jongens, het is gewoon begonnen de bevalling. Oh. En het gaat ook gelijk echt heftig. Ik zit nu bijna op de, tussen de 2 en 3 minuten. Maar echt wel pijn dat ik denk, oh ik moet gewoon stilstaan als ik uh, een week krijg. Mijn moeder komt de kinderen ophalen, die is hier over een uur. Dus Jurgen gaat alles klaarleggen. Zo'n vierde gaat er echt zo uitvloepen geloof ik. Dus misschien krijg ik nog ongelijk, hè? dat weet ik niet. Maar zoals het nu voelt denk ik, oh het is, gaat echt van in één keer van 0 naar 50 in elk geval. Oké okay, guys, uh, ik ga me even afzonderen en dan uh, blijft Jury beneden met kinderen en dan zijn ze zo meteen weg. Oh en het sneeuwt! Oh, heerlijk. Oké, okay. liefies, ik zie jullie later. Wat de hel, wat is dit? Ik ben gewoon helemaal uit. Oh, ik moet echt verder. Ik heb echt nog zo druk. Oh, ik kan me echt helemaal niet concentreren. Wat is dit? Jeetje. En dan gewoon ineens zo... Nou, ik ben blij dat ik die neppe valse alarm... Of neppe zei dat valse alarm heb opgenomen. Nu klinkt het alsof het valse alarm nep was. Nee. Ik ben blij dat ik dat valse alarm uh, in mijn vlog gedaan heb. Want nu kun je heel goed het verschil horen. Je weet gewoon nu meteen... Dit is begonnen. Dit kan gewoon niet vals alarm zijn. Echt gewoon niet. Jeetje, maar ik ben zo jaloers hè, op hoe snel dat bij haar gaat. Dus hij is sowieso... Bij Wil gaat het eigenlijk altijd gewoon. Zoals, zoals Wil zelf ook is. Gewoon snel, weet je wel. Ik bedoel, uh, wat zij nu had aan weeën, dat had ik echt pas bij 7, 8 centimeter ontsluiting. Gewoon echt... Uh, nou, we zeggen dat een minuut lang weeën onder drie minuten. Dat had ik pas echt uh, twee uur voordat ik echt beviel van Zoe. Nou... En die buik die ze omschreef, zo puntig en hard en laag. Dat had ik ook echt een dag voordat ik beviel toen uh, de tweede keer. Wauw, wat spannend dit. Oh, ik ben zo benieuwd. Ja, en ik weet dat ze een top 3 van namen hebben. En ik heb tegen haar gezegd, ik wil niet weten hoe die heet straks. Want ik wil dat eigenlijk on the spot raden als ik hem vast heb. Hoe jullie hem gaan noemen. Want dan heb ik dus uh, 1 op 3 kans dat ik het goed raad. Ik heb wel een gevoel erbij. Ik denk dat het de naam is die met de S begint. Uh, en als tweede denk ik dat ze de naam met de Y had. En als derde de naam met de N. 
Uh, maar ik gok een beetje dat dat de top 3 is. De S, de Y en de N. Maar ik ga, nu, uh, ik ga het nu nog niet verklappen. Dat verklappen we wel als de baby. Natuurlijk is, hoewel, jullie hebben natuurlijk de titel al gezien dan, hè. Dom. Dan kan ik het net zo goed zeggen natuurlijk. Toch klopt dat wat ik zeg? Ja, je ziet natuurlijk Hallo Lieve. Daar staan. Ja, nou ja. Uh, of Sim of Joep of Nout. Uh, Joep is heel lang het geweest. Totdat ze toen um, ineens weer gingen twijfelen over Sim, alle twee. En toen dacht ik, ja, een schattige naam voor dit mannetje zou hem wel sieren. Dus mijn gok is, ik zou het ook een beetje een smiegt. En de letters van Sims, weet je dat Sims zit ook weer een smiegt. Het zou me niks verbazen als ze toch voor Sim gaan. Ik heb natuurlijk gelijk even Celeste bericht dat het gaande is. Wauw. Oh, wacht, we hebben, oh, wacht, we hebben spraakbericht, een moment. Hallo, schat. Zo, ja, het is serieus, man. Ik heb het gevoel dat ik nu zo ver ben... Als dat ik om uh, iets voor negen naar bij Gijs was. En die was er ook al bij elf uur uiteindelijk. Oh. Ik loop nu even de zolder op om hier raampjes dicht te doen. Zodat het hier lekker warm wordt. De zolder helemaal ook. Ja, natuurlijk was hij inmiddels terecht. En uh... Oh, komt er weer een. Oké, okay, dit gaat serieus zo snel. Oh god. Dat ik voel gewoon tijdens het leven net. Voel, ik voel hem gewoon zakken. Oh, je, oh god. In het, in het geboortekanaal. Je voelt hem gewoon zo. Nee, ik zou nog niet willen zeggen dat er druk bij zit. Oh. Maar het duurt echt niet lang meer. Mm. Ik begin ook al een beetje stoom te worden. Hoor je dat? Ik word een beetje warm. Okay. <laughs> nou, ik denk dat dit mijn laatste berichtje is. Denk ik. Uh, ik ga even denk ik douchen. En dan um, zal mijn moeder hier zo wel zijn. Ja, ze is echt helemaal. Uh... En dan de verloskundige ook. En dan uh, ja. is het fire in de hole. Oké, okay, doei liefie. En jongetje, alsnog even het bewijs. Op jouw verjaardag was het echt een prachtige dag. Kijk dan. De zon scheen een L in je reet. Prachtige blauwe lucht met wolkjes. Sneeuw. Je kan schaatsen. Ik heb nog op het ijs gestaan vanmorgen. Dus je hebt een geweldig mooie dag uitgekozen jongen. Oh, kijk dit nou. Wat een maf Kees. Als stuurt gewoon nog zo'n foto. Ik zeg, wat doe jij nou weer online? Ik zo'n man in je bubbel. Maar, maar hoe ze eruit ziet, denk ik, oh nou, dit kan nog niet lang meer duren. Gewoon een bepaalde soort van, pff, man. Dus ik zeg, ik ben nog heel alert, dus ik stuur ook even een achterlijke foto van mezelf terug. <laughs> We zien er vandaag een beetje hetzelfde uit, Wil en ik. Alleen de update, jongens. Het is nu half vijf. En mijn moeder gaat nu net weg met de kinderen. Ik had de eerste wee ongeveer rond nou, twee uur of zo. Dus tweeënhalf uur geleden. Verloskundige is er ook al, want ik voelde op een gegeven moment al best wel een beetje druk. Dus ik dacht van, oeh, ik moet snel weten. Uh, en ik had een beetje bloed waar ik me ook een beetje druk over maakte, wat er echt uiteindelijk één klein drupje was en sindsdien niks meer gezien. Maar die is er dus nu. En de kinderen rijden nu weg met mijn moeder. En uh, de verloskundige zit beneden en ik ga hier gewoon een beetje... Lekker zitten. Jullie brengen me nog even wat eten, want ik ben een beetje hongerig. Um, waar ik eigenlijk vorige week um, bij de voorwee, bij het Walsenbaan, als jullie gezien hebben, echt heel erg opzag tegen de pijn. Ik heb nu echt zoiets van, zet maar lekker door, kom maar op en uh, go for it. Gewoon zo blij dat die komt en dat die, uh, het is zo'n mooie dag, de zon schijnt en uh, altijd als onze kinderen geboren worden. Schijnt de zon op de dag en dat is toch echt wel zo mooi symbolisch. En, uh, ik denk dat als nu de kinderen zijn, rijden nu weg, ga ik zo even mijn koptelefoon opzetten met mijn muziek. Die ik had uh, klaargezet, allemaal voor de bevalling en de laatste tijd geluisterd heb als ik uh, me even wilde ontspannen. En uh, dan is het wachten gewoon tot de weeën heeft geworden en er straks op een gegeven moment druk bij komt. En zodra dat het geval is, dan uh, gaat het hard. Mijn buik is echt al heel erg laag. Heel erg gezacht, gezakt. Dus uh, ik ga nu even in mijn bubbel kruipen. Ik word al een beetje zo stoomd en een beetje, ja, loom zeg maar, moe. Dus dat is altijd een teken dat je ver, uh, ver uh, lekker de goede kant op gaat met de ontsluiting. Dus jongens, binnen nu en... Misschien een uurtje of vier, vijf, drie, ik weet het niet, maar binnen nu een paar uur wordt er een baby gebouwd.
Voor zes. Ja, inmiddels ik hoor nu niks meer. Maar ze was dus nog best wel helder om tien voor vijf. Ik kan me voorstellen. Ja, misschien probeert ze nu nog wel wat te eten of zo. Ik heb geen idee. Uh, ik hoorde nog wel gesis op de achtergrond net in een spraakberichtje van koken. Maar ik kon dat spraakberichtje niet helemaal verstaan. Behalve dat ze zei, ik heb er nu al geen zin meer in. <laughs> gewoon gek idee dat hij er, ja, waarschijnlijk. Ik gok gewoon vandaag dat hij er vandaag is. En dat hij er morgen, ja, is hij er gewoon. Dan, dan gaan ze... Ja, door het leven als gezin van... Ja, zes eigenlijk dan, hè. Ja, jeetje, wat een gek, uh, gek idee. Dan is ze gewoon, uh, ja, echt drie jongetjes in de armen en eentje in haar hart. Zo benieuwd hoe dat voor haar zal zijn ook dit. En die ontmoeting straks. En uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat. Hmm, ik, zit, ik zit zelf wel op een blauwe wolk, geloof ik. <laughs> oh man, ik ben net echt zo zenuwachtig, jongen. Het is nu kwart voor zeven. Is er al niet jongens? Ik weet niet waarom ik zo zenuwachtig ben, maar ik ben gewoon zo zenuwachtig. Elke keer als ik dan zeg maar appjes heb van iemand, denk ik echt, oeh, laat ik nog net niet mijn telefoon op een blauwe vallen. Ah, wel heel lief. Ik had in het meditatiegroepje gezegd van ja jongens, ik denk dat ik er toch niet bij ben. En uh, toen had diegene gezegd, oh spannend, nou we zullen jullie meenemen en een babytje welkom heten. Dus ik, oh, dat vind ik echt zo lief. Dus vanavond van 8 tot 9 in de meditatiesessie gaan ze ook het babytje van Wil uh, welkom heten. Oh, ik kan mijn hoofd er niet bij houden. Kort voor zeven. Oh, Wil, ben je al bevallen of niet? Oké, okay, ik ga mijn tijd even uitzitten. Wil, ik verlang naar een appie. Uh, nou, ik hoop of we haar gewoon nu of gewoon om tien uur echt uh, iets... In die trant. Nou. Oh, ik zit even mijn appel in de gaten te houden. Ik moet hiermee kappen gewoon. Nou, ik moet toch de kinderen naar bed brengen. Dus ik heb uh, genoeg afleiding. Zo, ik net zien dat je kinderen moeilijk naar bed gaan. Normaal is het allemaal niet zo heel probleem. Het is nu 8 uur. Ik heb nog steeds niks gehoord. Maar om 7 uur had ik echt zulke zenuwen in mijn buik. Maar goed, 8 uur. Nog steeds niks gehoord. Ah, en elke keer als ik zeg maar zie dat ik een melding heb op de app, word ik gewoon echt helemaal... Dat zul je ook echt net zien, hè. Kinderen gingen echt vet moeilijk naar bed. Echt kwart over negen inmiddels zo is nog steeds aan het blaren. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar ik heb echt zoiets van, ja, ik weet het ook echt even niet meer. Um, en ik zag dat Willemijn een uh, videogesprek had gedaan om half negen. En om zeven uur heb ik, zei ik nog, poeh, ik heb echt zulke zenuwen ineens in mijn buik. Ik denk de hele tijd, zou het dan, zou het dan, ik hoop het. En toen zei ik, oh shit, kan je nu niet bellen? Ik ben met Mike bezig, die ben ik op bed aan het leggen. En, en toen stuurde ze ook nog een spraakberichtje. En die kon ik niet luisteren, omdat ik zei, ja, dan wil ik echt even de vlogcamera aan hebben wat je zegt. Want ja, ik gok dat ze nu dus gewoon bevallen is. Daar ga ik gewoon wel van uit. Dus even luisteren nu. Is goed, dus ik bel straks maar. Of ik, en als, als ik niet opneem, dan bel ik jou wel weer. Maar hij is er. En eh... Uh... Ah, het is echt een schatje. Ik ga hem nu even, hij zit enorm te rappen, dus ik ga even proberen aan te leggen. Maar, oh my god, hij is er. Durf jij het nummer van 10? Dan moet je even die foto doorsturen die je net uh, ja. hebt gemaakt. Durf gaat hij even een foto sturen. Ik ga hem even aan de titel liggen, want het is een enorme happert. Oh, wat goed. Hij is super wakker. Oh, hij is er. Oh, het is goed gegaan. Zo te horen thuis. En ik krijg net een berichtje. Oh, wat mooi. Oh, dit is mooi. Ik krijg een berichtje voor een nadacht achteraan. We hebben de baby in onze meditatiegroep welkom geheten op Gaia. Dat is een ander woord voor aarde. Zo, oh, dat is super lief zeg van hun ook. Zo, wat een, zo, echt bijzonder dat het allemaal zo bij elkaar komt. Oh, we zijn zo benieuwd. Nou, goed, als ze nog belt, dan belt ze. Maar um, in ieder geval, dan neem ik dat op. Maar zo niet, dan zijn de volgende shots in ieder geval dat ik op kramer zie te gaan. Oh my god. Zo zin in. Oh, dit was echt de leukste hallo lieve video. Ever gewoon klaar. Woehoe, het is half zes. Ik ga op kruipen zitten. Ik ben ook even langs de supermarkt geweest. Ik heb voor de jongen chocolade eieren gehaald. Dat is een herinnering aan mijn uh, oma. Altijd als er iets te vieren viel, kregen wij chocolade eieren. Nou trouwens, sowieso elke zondag kregen wij dat. <laughs> Zij verwenden ons altijd enorm. Met Pasen kregen we altijd een heel kindersurprise ei huis. Met echt zes eieren per persoon of zo. Dus ik dacht, dan neem ik mee voor Jelle en Gijs. En dat derde ei, dat uh, kijken ze maar wat ze daarmee doen. Delen waarschijnlijk. Uh, maar ik ga er nu heen. Op kramen zitten. Wauw, naar Sheep. Zoveel zin in. Volgens mij is het echt zo schatje. Daar gaan we. Wauw, Sheep. Jij hebt dat er had echt een prachtige periode gekozen gewoon om op aarde te komen. Ik bedoel, kijk die lucht en gewoon sneeuw en zon. En ja, het zijn zulke mooie, mooie dagen gewoon. Echt waanzinnig. Echt, als je het hebt over een regenboogbaby. 
Hier zie ik wel echt zo'n regenboog in. Ik ben er. Oh, ik wou helemaal zachtjes binnenkomen. Toen dacht ik, oh ja, er is een baby. Ja, maar we hebben hier twee jaar geschoppers, dus dat maakt niks uit. Nee. Oh. Oh. Ik heb hem voor het eerst weggelegd. Ja, ja. jij ligt ook op je geslaan. Oh, jeetje. Oh my god. Hij is echt schattig. Oh, hij is echt heel erg schattig. Ja, en klein, hè? Wat een mijn zeg. Kijk eens, als ze vroeger iets te vieren viel, kreeg Tante Tien van haar oma altijd chocolade eieren. Oh. Dus ik dacht, gefeliciteerd met jullie, lieve broertje. Wat zeggen jullie dan, jongens? Dankjewel. Hallo, gezellig dat je er bent, Annie. Oh, dit is hem mooi, jongens. Kijk. Hij ligt nu voor het eerst in zijn mandje. Maar nou, hij ligt eigenlijk vooral bij ons, maar ik moest net even naar de wc en de kinderen keken lekker televisie en Jure is aan, is aan het eten maken, dus uh... ach ja, leuk is hij hè. Hij is echt zo klein. Ja, je hoeft echt niet zacht te praten, want hij wordt nergens wakker van. Nee. Dit is echt het meest relaxte kind wat ik ooit heb gebaard. Hoe is het nou, mama van drie? Nou, nu nog wel makkelijk. Maar het wordt natuurlijk nog wel moeilijker. Wanneer de stuwing komt en de huilbuien en de krampjes. En de jongens, het nieuwe ja. er vanaf is en ook van alles weer willen. Ja, precies. Nou, maar misschien valt het maar wel het mee. Het is wel een rustig derde. kereltje. Ah, hij is wel echt ontzettend mooi. Kijk ja. nou. De regenboogbaby. En dit is echt... Oh, het is gewoon maat 50, hè? Ja. Het is zelfs bijna te groot. Zo wat. Hij is echt lekker inie mini. Hij is nog een beetje oh, oh sorry. Oh sorry. Je zit je je nekje voelen of je nog een beetje warm bent. Zit hier weer aan je te pulken allemaal. Ja. Oh heerlijk als je het zo ziet dat je denkt oh wat. Ja jij hebt een ratelende eierstok. Ik, ik wou, hoor ze gewoon. Hoor ze gewoon inderdaad. Ja. Nou, jongens en ze zitten, hier is sowieso, ik heb rommelende eierstokken. Maar dit is een enorme fluffy blauwe wolk hier door het hele huis. Gisteren waren ze aan het discussiëren aan de telefoon wie hem gewoon vast ja. mocht houden. Zo erg is het hier. Ah. Maar de derde is wel echt, dat zei iedereen ook altijd tegen mij, is echt genieten. Want echt, uh, ik, uh, je maakt je gewoon nergens meer druk om, zeg maar. Wat ik altijd bij de jongens, bij Jelle, bij Jelle maakt ik me druk om alles. We voelen gewoon alles eng en spannend en nieuw en ik durfde niks. Uh, bij Gijs had ik er de ruimte niet voor, want ik was echt continu Zo, bezig ja. met twee kinderen handelen. En nu zijn die jongens wat ouder. En, en ik heb gewoon de hele ochtend gewoon met mijn blote tiet in bed gelegen en een baby op me gehad. En echt ook intens van genoten zonder me druk te maken van, oh, gaat dit ooit over? Of uh, ja. ik ga hem al voor de vijfde keer aanleggen in een half uur tijd. Wat ja. raar. Ja. Je, je maakt ja. er nergens meer druk nee. over. Nee. Het is zo lekker. lekker hè? Ik ben ook heel benieuwd van. Ze zeggen altijd dat zo'n derde wel lekker overal in meegaat. Ook als ja. jij zo'n toe gaat. En uh, dat je ook niet zoveel rekening meer kan houden met slaapjes ja. en uh, ritmes. Want ja, je moet wel. Dus ik ben ja. heel benieuwd hoe je dat dan afgaat. Dat dan, ja, Willemijn idee. is een beetje mijn voorbeeld. <laughs> Maar kijk dan, hier, krijgt toch bijna, hier kun je toch bijna niet niet rammelende eierstokken van krijgen. Ik bedoel, kijk dit hoofd. Ja, het is wel echt een Zo'n mooi mannetje. Hier. Ja, echt. Ik vind die naam ook echt fantastisch. Zo ja. lief. Leuk. Ik was team Sim, zei ik al. Maar nou, het was uh, een close call. Sim, Sim, het was een moeilijke. Maar, maar ik vind de betekenis wel mooi. Inderdaad, op de basis van de betekenis. Ja. En, en ook omdat hij wel, ik denk dat dit nog wel een... En zeg maar, Sim is helemaal lief. Maar ik dacht, ergens is hij ook nog wel een beetje... Hij was zo Pinter. Dus dat vond ik ook een beetje oh, de P van, ja. van Pinter. Nog de P van Pinter, past. ja. Dus dit hoort me er ook nog wel in. Ja. Niet in de, in de zin van uh, onrustig of qua uh, Nee, of zo, maar, maar, de, maar de P maakt iets ondeugends, zeg maar. Het is eigenwijs derde. Ja, oh, hij is echt zo mooi. Ja. Ik, had, ik zei al tegen Bellemijn, ik denk dat dit echt de looker van de drie wordt. <laughs> nee joh. Ik ben heel benieuwd. Maar hij is echt een heel gaaf, gaaf kereltje inderdaad. Ja. Zeg. Maar zo'n rond koppie, hij is echt zo mooi. Man, man, man. Ik blijf hier. Nee hoor. Ja. Ik, ik blijf de hele tijd staren gewoon zo. Ja, lekker hè. Ja, ik snap dat, dat die momenten dat je dan eigenlijk, eigenlijk moet gaan slapen. Maar dan ja. kun je niks anders dan kijken. Dan ja. Oh. Kijk hoe die ligt. Gisteravond dacht ik ook, oh, dit moment van echt pas geboren, dat is na morgen ook gewoon weg. En dat is ook gewoon zo. Ja. Dat besef je de derde keer ook echt. Dat het gewoon... Zo snel gaat, hè? Dat echt pas geboren, dat is oh. gewoon vandaag alweer weg. Principe. Kijk nou, eens, prins heerlijk liggen in zijn mondje. Oh. Ik wil je wel zoenen, maar jij wordt je wakker. Wauw. Jammer. 
Dan is het toch echt tijd om er nu een eind aan te breien. Want jij gaat lekker eten. Ja, en je gaat weer verder uh, in je blauwe wolk schrijven. Oh, nou. Kom maar snel weer langs. Ja, dan kan je niet te lang mee Nee, zelf. en hij is ook veel te leuk ja. om te lang te wachten. Ja, maar, ja. Hij is echt zoet. Ja, ik ga nu even snel eten inderdaad. Want oh, ik slaap nu. Oh, hij is zo Als het goed is, moet hij bijna weer eten. Oh, wat een engeltje. Hij is echt ja. lief. Nou, jullie echt een dan natuurlijk voor het kijken. In jouw geval de laatste. Ja, zeker weten. Maar in geval en, weet ik nog niet. Nee, ik heb al tegen je gezegd in de beelden die ik heb opgenomen. Oh, fijn. Dus in ieder geval, je krijgt er wel rommel en de eierstok. Dat zal niet op. Ja. Dit is wel echt heel erg leuk. Nou, lieve schatten, bedankt voor het kijken naar deze Halloween video. Heel fijn weekend en tot de volgende keer. Doei, lievers. Doei, doei.